Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade da Lírio e agora a gente vai conversar sobre profissionais de resultados. O que seria um profissional de resultado? E como que a gente vai ter essa conversa? O nosso embasamento, as nossas divagações aqui, tudo vai ser baseado em três séries de grande sucesso que estão por aí já na internet há algum tempo também. Dilema, da Netflix, Suits e Billions. Essas três séries, elas apresentam pessoas, personagens, ali no caso, que são profissionais de performance elevadíssima, que passam uma confiança muito grande, que transmitem uma segurança enorme e é isso que a gente vai utilizar para abordar né, como que você cria, como que você se torna, como que você se constrói como um profissional de sucesso. Então, sem mais demoras, vamos lá! Uma das frases mais legais, mais marcantes ali do Harvey Specter durante a série é um momento que ele diz que ele não joga com as chances, ele não joga com as cartas, ele não joga com as coisas. Ele joga com o homem, né? ele joga com a pessoa que está do outro lado. O que isso quer dizer? né? Como que a gente pode entender isso dentro desse contexto de profissional de resultado, dentro desse contexto de negociação? É que a influência ela acontece no emocional da outra pessoa, ela acontece no emocional da outra parte. Então, se você consegue, como ele diz ali, jogar com o homem, né? Isso é uma frase que vem do pôquer ali, por sinal. Se você consegue jogar com a pessoa que está do outro lado, ou seja, dentro do pôquer, você não vai depender da possibilidade, né? Das cartas, da sorte de você tirar a jogada correta. Você joga com o blefe, você joga com a manipulação daquela pessoa, com a argumentação, com a influência, né? em fazer aquela pessoa acreditar que você tem tudo o que é necessário para vencer, e fazer com que ela acredite que você tem aquilo, ela acredite naquilo que você está dizendo, através da sua linguagem corporal, da sua comunicação, da confiança que você transmite. Então, você não joga com a possibilidade de ganhar, você joga com a pessoa, para que a pessoa, mesmo que ela tenha a maior possibilidade de vitória, por causa da sorte, por causa das cartas, enfim, por causa de qualquer que seja o cenário, você consiga manipulá-la para gerar esse esse distúrbio emocional, esse transtorno ali, para que você possa virar a possibilidade ao seu favor e vencer naquilo. É claro que a gente não está falando aqui para ensinar a manipulação. A ideia, nossa ideia não é manipular alguém, mas persuadir. Né? Então, existe uma diferença muito considerável. E claro, nessas séries que a gente cita nessa, nesse conteúdo, existe muita manipulação, sim. Muita coisa de, ah, vou obter uma informação que é relevante para aquela pessoa de uma maneira negativa e vou manipulá-la a agir, né? para vencer uma negociação, para vencer um conflito de interesses ou uma disputa. Isso acontece em todas as séries, seja no Suits, seja no Billions, seja no Dilema, né? no Arif, enfim, todas as séries têm essa manipulação. Mas a gente tira de lição isso, que essa influência, né? você gerar esse resultado através do foco emocional, é muito produtivo. Então a gente tem que entender também que é muito importante jogar com o homem, né? O Chuck Rhodes, do, da série Billions, ele tem uma, série, uma frase também muito bacana que ajuda a entender isso. Então ele diz assim, olha, o único inimigo mais perigoso que um homem com recursos infinitos, recursos ilimitados, é aquele que não tem nada a perder. E depois ele ainda aponta para si mesmo e diz, é para esse tipo de homem que você está olhando agora, né? Ou seja, eu sou o pior inimigo que você poderia ter. Por quê? Se você entra numa negociação assim, ciente de que você não tem nada a perder, não importa o quanto a outra pessoa esteja disposta a colocar em jogo, você não tem como você vai ter argumentos, você vai ter é, chances de vencer aquilo, porque você não está perdendo nada, você não está se colocando em um risco muito grande, porque você já assumiu todos os riscos desde o início. Isso também faz parte desse foco emocional que a gente diz dentro da negociação e da influência que, que esse tipo de profissional consegue gerar. Né? Então quando a gente joga com o homem, essa frase ela mostra muito disso. Né? Eu estou aqui e eu coloquei tudo o que eu tinha, eu não tenho mais nada a perder. Então eu coloquei tudo nessa negociação, eu coloquei tudo nesse diálogo, eu coloquei tudo nessa proposta, nessa apresentação do meu projeto, nessa venda do meu produto, nessa oferta que eu estou te fazendo no meu serviço, nesse pitch. Eu coloquei tudo. E aí eu vou com muito mais confiança, eu vou com muito mais garra, eu vou com muito mais vontade para cima daquela oportunidade, porque eu não tenho nada a perder. Se eu não conseguir aquilo, tudo bem, eu vou sobreviver, eu não tenho mais nada a perder, eu não estou arriscando mais nada. Eu já coloquei tudo, já estou jogando de all-in, apostei todas as minhas fichas nessa batalha. Então, eu não estou mais jogando com a possibilidade de vencer ou não, de perder ou não, de perder algo, de ganhar algo. Eu estou jogando com a possibilidade de vitória imediata ou de derrota imediata que está tudo bem, porque eu não tenho nada que possa ser tirado de mim. E a gente consegue adaptar isso para a nossa realidade ao entrar de cabeça realmente numa negociação, numa venda, numa apresentação, como a gente falou. Aí eu estou fazendo uma entrevista de emprego que seja, você vai para lá, 
sabendo que você tem algo a ganhar, mas você não tem nada a perder. Você vai jogar tudo o melhor de si para fazer essa influência e vai focar no atingir emocionalmente aquela pessoa. Você vai fazer uso do storytelling, então, para você contar a sua história e encantar aquela pessoa com a possibilidade, e aí ela joga com a possibilidade, no caso, de ter você ao lado dela, né? de ter a seu, sua carreira, o seu uso profissional, né? aquela habilidade que você tem, a competência que você está oferecendo, porque você sabe lidar com o emocional daquela pessoa, você joga com o homem, com a pessoa que está te entrevistando, e ela não, ela está jogando com a possibilidade de ter você ou não ter você ali, e ela tem o um recurso limitado para apostar, diversas outras pessoas que ela pode estar entrevistando, que ela pode ter diversos outros projetos, diversos outros produtos que ela poderia comprar, mas você não, você tem aquela pessoa e você não tem nada a perder, se você aquele cliente não sair dali satisfeito, você vai ganhar muito, você teve uma vitória imediata, mas você é o cara que não pode perder nada, você é o cara que já está jogando com todas as fichas apostadas, e assim fica muito mais prático, muito mais eficiente quando você vai lidar emocionalmente com alguém. E a venda, né? o conflito de interesses, as discussões, os debates, as reflexões, a negociação em si, independente do cenário, ela é emocional. Toda decisão de compra, decisão de tu fazer algo, a escolha, ela é justificada racionalmente, mas ela acontece no primeiro, primeiro plano, né? o primeiro momento que aquela decisão acontece é emocionalmente falando. Então, quando a pessoa quer algo, ela quer aquilo por emocional, entendeu? Eu tenho um desejo emocional de ter aquele produto, eu tenho um desejo emocional de ter aquele serviço, de ter essa praticidade, de ter essa facilidade, de lidar com esse tipo de coisa. Eu quero carregar essa marca, emocionalmente falando. Eu quero carregar esse produto, eu quero carregar essa ideia. Eu quero ter você na minha equipe, emocionalmente falando. Eu quero ter alguém com você na minha equipe. E aí, racionalmente, a pessoa justifica aquilo. Ah, então, eu preciso de alguém como você. Eu preciso de alguém para essa vaga e aí eu tenho alguém como você. Mas emocionalmente, eu já havia decidido que eu queria alguém como você na minha equipe. Então... O embate, o conflito de interesses, ele tem que ter foco emocional. Você negocia com o emocional da pessoa. Você precisa contar histórias, você precisa fazer uma boa sondagem, entender o que a pessoa espera, entender a necessidade real dela, o motivo de compra, o motivo de negociação, o motivo de colocá-la ali na sua frente, né? o motivo de estar na sua ligação, no seu e-mail, o motivo que faz ela abrir cada e-mail para buscar uma oportunidade melhor. O motivo que faz aquela pessoa estar diante daquela oportunidade. É ali que você vai atingir, esse é o seu ponto principal. E você tomar cuidado, né, claro, para que isso não aconteça contra você. E a gente tem mais uma frase do Harvey Specter que é muito legal, que diz que quando você está de costas para uma parede, né, quando você é colocado contra a parede, você tem que quebrar aquilo. Quebra tudo aquilo, quebra tudo que está ao seu redor, porque você não pode ser colocado contra a parede. Não pode ser você focado emocionalmente. Né? Então, uma negociação com alguém mais experiente, com alguém que também não tem nada a perder, né, alguém que não tem os recursos limitados, mas também está no all-in, que está postando todas as fichas naquela negociação, está colocando tudo de si naquilo, está né? oferecendo tudo de si, essa pessoa também vai ter esse foco emocional. E aí cabe a você manter a postura inabalável, né? entender aquela situação, entender todo o contexto, quebrar a parede para que você não fique contra a parede, né? e aí se focar, respirar, manter o controle da situação, dominar a negociação mais uma vez e forçar aquela influência, né? a persuasão, para que aquela pessoa entenda e vá aceitando a situação, vá amenizando aquela disputa de controle emocional, disputa de domínio pela negociação, para que você possa focar mais uma vez emocionalmente falando naquela pessoa, focar no homem, né? deixar de jogar a possibilidade para jogar com a pessoa, jogar com a mente dela e aí virar a situação ao seu favor mais uma vez. E quando a gente fala que é ao seu favor, claro, isso é no contexto da série que realmente existe uma vitória e derrota para que você, é uma pessoa que é competitiva, é um jogador que é o killer, eu preciso que você perca para que eu sinta que eu ganhei. Esse é o contexto das três séries, claro, mas tomando isso para a gente, existe muita negociação que pode ter o ganha-ganha. E para você, se a pessoa ganhar, você também ganhou nesse sentido, entendeu? Se um cliente adquire algo seu, se a negociação foi um sucesso, independente se os dois lados ganharam, isso é muito positivo e você consegue persuadir nesse sentido. A manipulação não, a manipulação você ganha e você manipula para que o outro lado perca. Não é isso que a gente está tentando abordar aqui, não é isso que a gente quer ensinar, mas, obviamente, essas séries abordam diretamente esse tipo de, esse tipo de contexto, né? esse tipo de cenário. Então, a gente não vai aprender com o pior da série, a gente não vai aprender a manipular pessoas. Nós vamos aprender como utilizar essas ideias de manipulação, essas ideias de influência com foco emocional e utilizá-las de forma a persuadir alguém. 
a melhorar nossa habilidade de negociação, a melhorar nossa oratória, nosso discurso, a nossa forma de expor ideias, de apresentar ideias, de demonstrar, de apresentar aquilo, de encantar, de atingir realmente o ponto principal, a raiz emocional da pessoa, o motivo principal de compra, o motivo principal de interesse, né? o ponto foco daquele interesse, da, emocionalmente falando, para que a pessoa justifique racionalmente a tomada de decisão. Então essas três frases dessas duas séries, elas agregam bastante para esse entendimento e fazem com que a gente entenda que a negociação nada mais é do que uma influência no emocional, uma influência com foco emocional. A gente consegue trabalhar melhor a mente da pessoa, fazer com que ela entenda aquilo, né? transformar aquele desejo dela, ah, eu gostaria de ter isso em necessidade, né? Não, eu preciso disso, eu quero realmente isso, eu preciso ter isso em minhas mãos, eu preciso desse serviço, transformar aquele desejo inoportuno em necessidade e aí fazer com que aquilo se torne uma vantagem para a nossa negociação, não apenas para nós, como falei, é uma persuasão, gerar uma negociação ganha-ganha, ambos os lados têm vitórias, mas não preciso manipular, apenas persuadir através de gatilhos, através de influência no foco emocional, através de jogar com a pessoa para que nós possamos gerar bons resultados para os dois lados e assim vencer cada vez mais negociações. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que ao, através dessa conversa, através dessas três séries e desses três personagens, nós todos possamos nos tornar melhores negociadores, nos possamos nos tornar melhores profissionais e alcançar resultados incríveis e um sucesso profissional iminente. Até a próxima!